Pozdrav, dragi Zmajevi, dobrodošli u Zmajevo gnjezdo. Današnja tema je anime, a za vas sam pripremila 10 zanimljivosti iz anime svijeta. U slučaju da pratite anime, ovo bi vas moglo zanimati, a ako ne gledate anime, onda počnite. I krećemo! U Japanu se više papira koristi za anime i mangu nego za toalet papir. Koliko god čudno zvučalo, možda i nije toliko zastrašujuće s obzirom da većina modernih japanskih toaleta ima bide. Predpostavljam da su mnogi čuli za Dragon Ball Z. Zanimljivo da je Goku dobio glas od ženske osobe. Masako Nozawa je glumica koja ne samo da daje glas Goku, nego i većini muških likova iz njegove obitelji. Ako ste gledali mjesečeve ratnice, možda ste i primijetili. Sailor Neptun i Sailor Uranus su lesbe. Sailor Uranus je zbunila mnoge cure, pošto nas je puno bilo zaljubljeno u njega. Nju. Nju. I onda je javno rekla da je žensko. Ne samo da se u američkoj dub verziji predstavljaju kao straight, gdje je Uranus prikazana kao muško, nego se predstavljaju kao rođaci. Očito je incest bio draži od LGBT zajednice. Oko 60% svjetskih animiranih televizijskih emisija potječe iz Japana. Zbog velike popularnosti japanskih animiranih serija, glasovna ili govorna gluma u Japanu ima puno veći značaj nego u drugim zemljama svijeta. U Japanu postoji čak preko 130 glasovnih ili govornih škola glume. Yu-Gi-Oh! je igra riječima. Prijevod sa japanskog Yu-Gi-Oh! na engleski bi bilo King of Games. Glavni lik se zove Yu-Gi, što prijevodu znači Game ili igra. Dok se u engleskoj verziji koristi O umjesto O, kako bi se odrazio krik koji Yu-Gi koristi prilikom transformacije. Isto tako imena likova Yuji i John Uchi su bazirani na riječi Yujo, što znači prijateljstvo. Prvobitnih Gameboy igara nastale su Pokemon animirane serije i manga stripovi i sve ostalo vezano uz Pokemone. Znači prvo je bila igrica, a onda je došlo sve ostalo. Pokemoni u prijevodu znače Pocket Monsters na engleskom ili ti džepna čudovišta po naški. Riječ anime je postale popularna tek 1980. Do tad se koristio naziv Japanimation. Anime bi u Japanu bio naziv za mangu i anime, dok u ostatku svijeta anime znači Japanese Animation, a manga Japanese Comics. Dakle, Japanimation bi jednostavno bilo Japanese Animation. Ako volite anime, onda sigurno volite i frizure sa super ultra cool bojama! koja ko se otkriva karakteristike likova i održava njihovu ulogu u priči. Kao na primjer likovi sa crvenom bojom kose. Oni su opisani kao strastveni, zavodljivi, entuzijastični, iako se to odnosi na ženske karaktere, dok bi crveno kosi dečki bili smireni i disciplinirani. Ljubičasta predstavlja moć, eleganciju i sebičnost, dok bi plava bila za talentirane, mudre i introventne. Anime je japanska riječ. A japanski jezik nema množinu, što znači da na engleskom anime si ili na hrvatskom animea je krivo. Jednostavno je anime. Sinoć sam pogledala par epizoda anime. A. Hrvatska očito ima posebna pravila. Malo za promjenu. To je bilo mojih 10 zanimljivosti iz anime svijeta. Ako vam se svidjelo, kliknite like, ako niste, kliknite subscribe i ono zvonce da dobijete notifikacije kad izbacimo novi video. 
Komentirajte ako želite više ovakvih videa, ako želite više zanimljivosti ili ako možda želite saznat više o bojama kose u anime. To je bilo sve od njeli za danas. Nadam se da ste se zabavili, da ste uživali i možda naučili nešto novo. Ostanite pozitivni. Got a body like a ghost, and she likes to keep it.